Goedenavond en welkom op uh, dit webinar van OVDS met als onderwerp hoe pakken we de leervertraging aan na drie schooljaren corona. Uh, ik ben Peter de Koning, ik ben vanavond moderator. En ik ga jullie eerst de deelnemers voorstellen uh, en dan gaan we even het programma bekijken. Uh, als eerste punt zou ik iedereen willen vragen om uh, de micro te muten, zodat er geen uh, storend achtergrondgeluid is. Uh, de deelnemers, in de eerste plaats Ides Nikeize. Ides Nikeize is professor aan de KU Leuven, verbonden aan het HIVA, dat is het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. Uh, hij was betrokken bij talrijke projecten, nationaal en Europees, in verband met gelijke kansen en diversiteit in het onderwijs. Uh, hij is mede-auteur van De School van de Ongelijkheid en het Onderwijsdebat, twee uh, belangrijke boeken over de ongelijkheid in het onderwijs. En hij is al jarenlang een inspirator van OVD's. Dan hebben we ook twee leerkrachten die zullen getuigen. Uh, Eén, Senne Heermans, uh, is een onderwijzer in een Frenet-school in Oosterlo, dat is in de Antwerpse Kempen. En dan is er Vincent van Roy, die is leraar geschiedenis en aardrijkskunde in het Atheneum van Merksem. Uh, staat ook mee in voor de opvang van ex ocan leerlingen en uh, organiseert mee internationale uitwisseling van leerlingen. Het programma zal zijn als volgt. Uh, zo dadelijk gaat Ides beginnen met zijn presentatie. Die gaat een veertigtal minuten duren. En dan zullen Senne en Vincent hun getuigenis brengen. Dat zal zijn rond kwart voor negen. Uh, dat zal ongeveer een kwartiertje duren. En dan is het aan jullie, aan het publiek, om vragen te stellen. En zelf te getuigen over de voorbije periode. Uh, normaal gezien sluiten we af rond half tien. Ik zou willen vragen, als, als er vragen zijn, als er vragen opkomen bij jullie, om die ook al tijdens de presentatie of tijdens de getuigenissen in de chat te gooien. Op die manier kunnen we uh, die vragen ook al eens bekijken en selecteren. Uh, het gedeelte met de vragen uh, en getuigenissen van het publiek zal niet worden opgenomen. Uh, de presentatie van IDES en de getuigenis van Senne en Vincent die worden wel opgenomen en die zullen later uh, worden gepubliceerd op, als video op de website van OVDS. Uh, zo, dat was een korte introductie. En dan stel ik voor dat uh, IDES uh, begint met zijn presentatie. Horen jullie mee of niet? We horen je prima, Ides. Ah, Oké, okay, dank u. Um, want ik zag hier een bericht verschijnen dat ik mij moest onmuten en <laughs> ik vond de knop niet meer. Uh, klein ogenblikje. Zo, en nu zien jullie mijn PowerPoint verschijnen, veronderstel ik? Ja. Oké. Okay. Een heel goede avond uh, allemaal. Um, ik zal er meteen aan beginnen en uh, proberen om het met minder dan 40 minuten te doen, omdat ik vind, uh, ik ben zelf ook heel benieuwd naar uh, wat uh, Senne en Vincent uh, te vertellen hebben. Uh, en jullie allemaal trouwens, hè, want uh, ik ben uh, zelf geen uh, leerkracht in het uh, initieel onderwijs, dus ik ben uh, heel benieuwd naar uh, jullie ervaringen. Um, ik begin met een korte opfrissing van wat we allemaal meegemaakt hebben. En wellicht is uh, mijn overzichtje ook niet uh, volledig, hè? Uh, maar uh, gewoon om te triggeren wat uh, ja, allemaal uh, gebeurd is en, en 
uh, de chaos die uh, het onderwijs heeft doorstaan in de voorbije drie jaren. Uh, het is al begon, allemaal begonnen op 15 maart uh, 2020, uh, dacht ik. Uh, de scholen zijn dan heel snel dicht gegaan en uh, zijn dichtgebleven tot uh, om, omstreeks 15 mei. Uh, dat was een beetje flexibel, de mogelijkheid om, uh, te, om stilaan te herbeginnen. Um, wat op zich ook al uh, heel veel verwarring heeft meegebracht. Hè. Heel wat scholen hebben trouwens moeite gehad om hun uh, leerlingen terug te bereiken na die uh, eerste lockdownperiode. Uh, de minister is vrij snel uh, op de proppen gekomen met zijn voorstel om 10.000 laptops uh, te refurbishen, zoals dat heet, hè, dus uh, op te kalfateren en, en uit te delen uh, als eerste reactie, um, denkende dat hiermee de meeste leerlingen zouden gered zijn, als het ware. Ook het idee om in mei aan pre-teaching te doen, werd gelanceerd. Pre-teaching betekent dat de school opnieuw startte, maar niet onmiddellijk nieuwe leerstof zou geven, in afwachting dat iedereen terug, ja, terug in de school zou verschijnen, zou er vooral herhaald worden. Uh, en dan uh, is uh, kort nadien ook het uh, voorstel gekomen om zomerscholen te organiseren uh, met uh, subsidies van het departement onderwijs. Weliswaar uh, heel, op heel beperkte uh, schalen met heel beperkte middelen. Het volgende schooljaar uh, gingen alle scholen terug open. De minister heeft zich daar heel hard voor ingezet. Uh, maar uh, dat ging dan wel... Uh, tegen een wel bepaalde prijs uh, in termen van organisatie. Heel, heel uitgebreide voorzorgsmaatregelen, gespreid binnenkomen, weet je wel, eh, met uh, dranghekken en zo verder. Uh, grote spreiding in de klassen enzovoort enzovoort. Uh, mondmaskers uh, bij de leerkrachten. Um, het normale leven was quasi onmogelijk, uh, ook al was het maar omdat uh, duizenden leerlingen en leerkrachten zelf uh, in quarantaine moesten in die periode. Ik geef maar één cijfer. De toestand eind oktober 2020 waren er 25.000 leerlingen thuis en 2.000 leerkrachten. Um, ja, men is uh, ook uh, deeltijds terug online begonnen uh, in de ganse bovenbouw van het secundair onderwijs. Men heeft de herfstvakantie verlengd, uh, men heeft afkoelingsperiodes voorzien voor het krokusverlof, uh, deeltijdse lesperioden en ga zo maar door. Een nieuw initiatief van de minister, uh, de bijsprong, ik noem het een bijsprongetje. En het idee was om uh, ja, andere leerkrachten of uitgestroomde leerkrachten, bijvoorbeeld gepensioneerde leerkrachten, terug naar het onderwijs te halen om uh, als helpende handen Um, bij te springen en te proberen om uh, ja, mee te helpen de schade uh, goed te maken. Uh, ik heb daarover twee cijfers zien verschijnen. Uh, eerst 15 miljoen euro, wat natuurlijk um, ja, ontiegelijk weinig is. Uh, 60 miljoen is al een iets beter uh, bedrag. Maar toch uh, denk ik dat uh, die maatregelen uh, lang niet in verhouding stonden tot uh, de noden van scholen. En dan het schooljaar dat uh, ja, pas achter de rug is, uh, 2021-2022. Ook daar uh, werden uitgebreide maatregelen genomen, uh, maar is de toestand geleidelijk wel wat genormaliseerd, als je dat kan uh, zeggen. Uh, mits het gebruik van coronabarometer, uh, mondmaskerplicht, uh, uh, toch uh, een deel van het uh, schooljaar, uh, systematisch gebruik van zelftesten, uh, nog deeltijdse lesperiodes, en dan is een meer grootschalige maatregel van de minister gekomen, de fameuze Digisprong. De Digisprong, 385 miljoen euro die geïnvesteerd zou worden in, het, ja, in de eerste plaats het voorzien van laptops voor alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar, maar ook het investeren in leerplatformen, in servers voor scholen, uh, in um, ja, versterking van de ICT-leerkrachten um, en, enzovoort. En dus die digisprong is wel een meer structurele maatregel, kan je zeggen. Uh, intussen is ook uh, ja, het hybride onderwijs gesystematiseerd. Uh, het is te zeggen dat uh, voor zover dat nodig was tijdens uh, opflakkeringen uh, van uh, de COVID, het COVID-virus, uh, dat men bijna automatisch overschakelde 
op uh, afstandsonderwijs of toch gedeeltelijk. Goed, tot daar een korte uh, opfrissing van uh, een aantal uh, ja, gebeurtenissen en, en ingrepen in het onderwijs. Wat is nu de impact geweest op kwetsbare leerlingen? Ons perspectief is altijd dat van uh, zeg maar de meest achtergestelde groepen leerlingen. Een eerste studie uh, die daarover verschenen is van uh, collega's uit uh, de Universiteit van Gent. En die waren toevallig bezig met een onderzoek en met een bevraging van ouders van leerlingen met een beperking. Dus uh, vooral uh, leerlingen die in het uh, buitengewoon onderwijs zaten, uh, maar ook uh, leerlingen met speciale behoeften in het gewoon onderwijs. En uh, wat het meest opviel in die bevraging, die toen lopend was, is dat ja, uh, door de lockdownmaatregelen de uh, ondersteuning in de privésfeer uh, voor leerlingen met speciale behoeften uh, compleet was stilgevallen. En, en met zeer dramatische gevolgen, isolement van deze leerlingen, uh, totale uh, onmogelijkheid om, om aan een normaal uh, sociaal leven en, en ook aan het onderwijs uh, fatsoenlijk deel te nemen. Uit de marge heeft ook vrij snel uitgepakt met een bevraging bij um, haar eigen achterban. Uh, dus zoals jullie weten is uit de marge een koepelorganisatie uh, van uh, organisaties die vooral met kansarme jongeren uh, bezig zijn. En uit die bevraging kwamen toch wel schrijnende uh, noden naar uh, voren. 81% van de leerlingen hadden problemen met de pre-teaching. De pre-teaching die dan uh, nog grotendeels online gebeurde en waar uh, de leerlingen in kwestie helemaal niet uh, ja, voor uitgerust waren. 66% had geen laptop of pc thuis. Uh, 76% had onvoldoende ruimte om thuis uh, fatsoenlijk te kunnen studeren. En 61% uh, had niemand om te helpen. Uh, en je kan je de, ja, de paniek uh, inbeelden bij deze uh, groepen jongeren en bij hun ouders. Hè. Uh, ik zelf ben ook als vrijwilliger actief in uh, ATD Vierde Wereld. En uh, heb toch ook heel wat echo's opgevangen van de woede en de uh, paniek uh, waar ouders mee geconfronteerd werden in die periode. Wat is nu de impact uh, van uh, dat hele gebeuren op um, de, ja, de toestand nu, uh, kun je zeggen, en de toestand die we nog uh, gedurende een aantal jaren kunnen verwachten? Uh, je zou het zo kunnen verwoorden dat uh, corona of de COVID-crisis um, gefungeerd heeft als een soort van accelerator, een versterker van de sociale ongelijkheid. Waarom zeg ik dat? Uh, sociale ongelijkheid was er natuurlijk uh, voordien al in het onderwijs, maar er zijn uh, bijkomende mechanismen in werking getreden die gemaakt hebben dat die sociale ongelijkheid eigenlijk uh, ja, tijdens de COVID-periode alleen maar vergroot is geworden. Ten eerste heb je de ongelijke impact van het virus zelf. En het virus heeft vooral toegeslagen in uh, contactberoepen, en daar zijn bijvoorbeeld uh, personeel in de horeca, in de zorgsector, uh, maar ook uh, de pakjesbezorgers, uh, uh, mensen in het openbaar vervoer en dergelijke meer, het eerste slachtoffer van. Uh, ook de, ja, de, de, de mensen in atypische uh, uh, contracten, uh, omdat die contracten uh, dan ook uh, werden stilgelegd heel snel. Dus je hebt uh, enerzijds een. een Ongelijke impact van het virus uh, in termen van uh, ziekterisico's uh, en zelfs overlijdensrisico's naar gelang de sociale situatie. Um, weliswaar uh, in die eerste golf vooral bij volwassenen, veel minder bij kinderen, godzijdank. Maar uh, onrechtstreeks heeft die impact bij volwassenen natuurlijk ook haar weerslag uh, bij de kinderen, bij de leerlingen. En dan heb je de socio-economische impact uh, die daar nog eens uh, is bijgekomen. Dus zoals ik zei, uh, is de werkloosheid, vooral, en vooral tijdelijke werkloosheid, maar ook soms het compleet vernietigen van jobs, uh, is dat vooral gebeurd in uh, ja, uh, manuele beroepen, contactberoepen, uh, kleine dienstenberoepen. Uh, en, en dus uh, ja, disproportioneel bij uh, kwetsbare doelgroepen van de bevolking. Uh, je moet niet alleen denken aan de fysieke gezondheidsimpact, maar ook aan de mentale gezondheidsimpact. 
uh, bij mensen. Dat maakt ook deel uit van wat we de secundaire impact van die COVID-crisis uh, noemen. En dan is er de ongelijke impact uh, van verschuivingen in het onderwijsgebeuren zelf. Hè. Je zou kunnen zeggen dat is ook een deel van de secundaire impact uh, en uh, op lange termijn van de tertiaire impact. Uh, hoe komt dat? Wel omdat uh, noodgedwongen een aantal uh, functies van de school uh, moesten verschoven worden naar het thuismilieu en dan aan het afstandsonderwijs. De ouders moesten hun kinderen uh, begeleiden in, het, uh, in de organisatie thuis, hè, zodanig dat kinderen uh, konden uh, les volgen online. Uh, ook het begeleiden van huistaken en zo verder werd allemaal uh, noodgedwongen uh, verschoven naar ouders. En de toestand thuis is natuurlijk sociaal veel ongelijker dan de toestand op school. Op school kan je als leerkracht een stukje bijsturen en die ongelijkheid proberen in te dijken. Maar van op afstand in het thuismilieu kan je dat veel minder. Ouders kampen met zeer verschillende mogelijkheden en vermogens waar zij beroep op kunnen doen. Om te beginnen natuurlijk financieel. Uh, het feit dat er moest geïnvesteerd worden in internetaansluiting, in uh, laptops. Hè. Als je meerdere kinderen hebt, meerdere laptops en dat soort dingen meer. Uh, ja, eventueel ook het, uh, het kunnen betalen van uh, privébegeleiding uh, of, of, of bijlessen. Uh, het, uh, ik kom daar straks op terug. Het uh, privéonderwijs heeft eigenlijk uh, enorm geboomd tijdens de COVID-crisis. Je kan je inbeelden dat uh, daar zeer grote sociale verschillen zijn opgetreden in de capaciteit van ouders om uh, die kosten daarvan te dragen. En dan heb je natuurlijk ook de ongelijkheden in wat we het menselijk en het cultureel en sociaal kapitaal van uh, gezinnen noemen. Menselijk kapitaal, dat betekent ook uh, de, ja, hoe moet je het zeggen, de, de pedagogische vaardigheden van ouders en, en de schoolse vaardigheden van ouders, sommige van hen zijn zelf zeer laag geletterd of een aantal kennen zelfs het Nederlands niet. Uh, dus konden überhaupt hun, hun kinderen uh, niet begeleiden. Um, maar ook de, ja, de, moet je het zeggen, de, de pedagogische uh, capaciteiten om, om ja, een, een nieuwe taak op zich te nemen en dat op een rustige manier te laten verlopen in, in goede omstandigheden voor de, voor de leerlingen. Um, ja, voor ouders die dat voordien nauwelijks hadden gedaan, was het uh, een haast onmogelijke taak. Met sociaal kapitaal bedoelen we het kunnen beroep doen op andere mensen in je omgeving. Dus uh, kansrijke ouders hebben veel meer uh, vrienden, kennissen uh, en desnoods kunnen zij ook betalen voor um, ja, hulp uh, voor hun kinderen. Kansarme ouders kunnen dat uh, helemaal niet of heel weinig. Uh, dus in, in die situatie uh, was het leerproces thuis uh, duidelijk veel, veel moeilijker voor kwetsbare doelgroepen. Um, we zullen dat ook meteen zien in de resultaten, um, dus de cognitieve resultaten van uh, leerlingen. Daarover in de volgende slide wat meer. En dan heb je de impact op uh, langere termijn. Ik spreek daar van domino-effecten omdat uh, ja, de leerachterstand of het leerverlies dat leerlingen oplopen uh, en dat ongelijk verdeeld is, uh, dat dat ook maakt dat als er een bepaalde horde moet genomen worden, de eerste horde is natuurlijk de uh, mogelijkheid om over te gaan naar het volgende uh, leerjaar, uh, maar op scharniermomenten betekent dat de oriëntering, uh, denk in het secundair onderwijs, aan de onderwijsvorm die men uh, um, kiest of waar, waar men moet voor kiezen, Um, dus op zo'n scharniermomenten speelt dat leerverlies natuurlijk een extra belangrijke rol. Hè? Dus het, uh, het feit dat er meer dan voorheen ongelijkheden optreden, um, wordt nog eens uitvergroot door verschillende trajecten. Hè? Meer zitten blijven bij de meest kansarme, uh, meer heroriëntering naar andere onderwijsvormen. Um, en uh, een groot risico op lange termijn als men uh, bijvoorbeeld al twee keer is blijven haperen in zijn schoolloopbaan, uh, een groot risico op vroegtijdig school verlaten. En zo krijg je een, uh, mogelijk ook nog op uh, zeer lange termijn bij de volgende generatie ook nog uh, echo-effecten. Dus niet te onderschatten heel dat mechanisme. Ik word uh, even concreter. Wat weten we? 
over de korte termijn impact van uh, COVID-19 op de leerresultaten. We weten daar voor Vlaanderen niet zo heel veel over, omdat uh, in Vlaanderen er geen uh, centrale toetsen zijn, tenminste nog niet. Hè. En we komen eraan vanaf is het volgend schooljaar of het schooljaar daarna. daarna. Um, dus ja, uh, er, er zijn geen maatstaven om uh, de, de ja, op een volgende cohorten leerlingen met elkaar te vergelijken en zeker over scholen heen en uh, rekening houdend met een aantal um, omgevingsfactoren. Uh, men is er toch in geslaagd om uh, een, een eerste idee te hebben dankzij de interdiocesane proeven van het katholiek onderwijs, namelijk uh, op het einde van het zesde leerjaar uh, van het basisonderwijs, um, worden in ja, heel wat scholen, katholieke scholen, Um, dezelfde proeven afgenomen, zodanig dat je um, iets kan vergelijken, dat je een maatstaf hebt, uh, zowel over leerjaren heen als uh, tussen scholen onderling. <tus> en wat blijkt, um, dus dat is onderzoek van collega's De Witte, Maldonado en Chenier van uh, Faculteit Economie uh, van de KU Leuven. Uh, ten eerste stellen zij vast, als zij de resultaten van die interdiocesane proeven in uh, wat is het, uh, juni 2020 vergeleken met juni 2019, uh, dan bleek dat er ongeveer een half jaar of het equivalent van een half jaar leerverlies uh, uh, plaatsgevonden had. Hè. Dus de, de gemiddelde leerling had eigenlijk quasi zes maanden uh, cognitieve winsten verloren, als het ware. Uh, bovendien bleek dat dat verlies groter was in scholen met meer leerlingen uit kansengroepen. Dat illustreert meteen wat ik daar net kom te zeggen, die uh, uitvergroting van de uh, sociale ongelijkheid door het feit dat een deel van die functie van de school naar het thuismilieu is verschenen, uh, verschoven. Sorry. Uh, dus het gaat vooral om uh, scholen met leerlingen uh, uit een, met een lage socio-economische uh, status uh, of leerlingen met een migratieachtergrond. Leerlingen met een migratieachtergrond hebben vooral... Uh, ja, geleden onder het uh, feit dat uh, ja, thuis vaak geen Nederlands gesproken wordt en dat zij soms maandenlang um, ja, eigenlijk de kans hadden om uh, hun Nederlands een stuk te, te vergeten. Hè. Uh, dus op het vlak van taal is de impact het uh, grootste geweest. Um, ja, uh, dus vooral bij Nederlands uh, zie je een uh, significante samenhang ook uh, tussen... Het, de omvang van het leerverlies en het aantal dagen zonder contactonderwijs. Ik vertelde daarnet dat in de laatste maanden van het schooljaar 2019-2020 dat scholen ja, toch wel een zekere beslissingsmarge hadden vanaf wanneer dat de leerlingen terug op school moesten verschijnen. Uh, zodanig dat je dus scholen hebt die vroeg uh, terug uh, fysiek... Uh, Zeg maar op school zelf het onderwijs hebben georganiseerd en anderen die daar een paar weken langer over gedaan hebben om dat te hervatten. En dus gebruikmakende van die, uh, die informatie over scholen uh, hebben onze collega's kunnen vaststellen uh, dat hoe langer de school dicht bleef, uh, ook al werd er afstandsonderwijs uh, gegeven uh, thuis, uh, hoe langer die uh, sluiting van de school duurde, uh, hoe groter het leerverlies uh, voor Nederlands was. En dus per dag uh, had je een uh, leerverlies, als het ware. En dat leerverlies was per sluitingsdag ook 2,5 keer groter bij de zwakste leerlingen en de zwakste scholen. En dus uh, ook daar heb je een duidelijke indicatie van de sociaal ongelijke impact. Dat onderzoek is nog eens herhaald geweest het jaar nadien. Uh, met dezelfde uh, interdiocese aan het proeven, uiteraard een, een jaar later, en dus uh, juni 2021. Uh, en ja, dat is wel interessant, omdat uh, de meeste deskundigen verwachten dat het leerverlies uh, in dat schooljaar eigenlijk alleen maar kon toenemen, uh, aangezien het schooljaar 2020-2021 ook met veel horten en stoten is verlopen. En toch uh, is er uh, vastgesteld dat dat leerverlies grosso modo ja, voor sommige vakken constant gebleven is, bijvoorbeeld voor wiskunde, uh, dat het zelfs licht verminderd is, hè, dus dat de, de prestaties licht verbeterd zijn voor techniek en wetenschappen, 
niet dat men het beter deed dan voor corona, maar wel dat een deel van het leerverlies, een klein deel van dat leerverlies, wel ingehaald was het jaar nadien. Voor mensen en maatschappij was de verbetering of de vermindering van het leerverlies, als ik het zo mag uitdrukken, significant. Dus te zeggen dat men daar vaststelt, ja, want het is echt verkleind. Voor taal, jammer genoeg, is dat leerverlies nog toegenomen in het schooljaar 20. 21. Ook de ongelijkheid is verder toegenomen, vooral voor taal, voor wiskunde niet. Dus uh, er is goed en slecht nieuws, zeg maar. Maar in geen geval is die, um, ja, dat leerverlies um, weggevaagd of, of uh, helemaal goed gemaakt. Hè. Um, wat uh, merkwaardig is, uh, onze uh, collega's hebben uh, niet op leerlingniveau de informatie kunnen koppelen aan uh, al dan niet deelname aan zomerscholen, maar wel op gemeenteniveau. Hè. Dus men had informatie uh, voor scholen, men had sommige uh, informatie voor leerlingen, maar men had niet uh, voor alle leerlingen de informatie of zij individueel hadden deelgenomen aan een zomerschool of niet. Maar merkwaardig uh, stellen onze uh, collega's vast dat in gemeenten waar zomerscholen uh, waren gehouden, in de voorbije zomer dan, uh, dat in die gemeenten uh, geen toename was ge uh, had plaatsgevonden van het leerverlies. Hè. Dat is natuurlijk heel moeilijk om te interpreteren. De meest positieve interpretatie zou kunnen zijn dat, dat, dat die zomerscholen toch wel preventief hebben gewerkt, hebben gezorgd dat uh, het leerverlies niet is toegenomen. Maar um, ja, de, uh, het kausaal verband tussen die zomerscholen en uh, het leerverlies, of de omvang daarvan, is toch wel um, ja, niet zo overtuigend aantoonbaar. Hè. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat in de gemeenten waar zomerscholen uh, plaatsgevonden hebben, uh, dat in die gemeenten ook andere acties hebben plaatsgevonden en dat die gemeenten van oudsher of... of, of uh, ja, ook in die periode, uh, ook andere acties hebben ondernomen die uh, ja, de, de beperking van het leerverlies in de hand hebben gewerkt. Dus we weten niet of uh, ja, die, die, dat gunstige effect te danken is aan de zomerscholen per se of aan andere uh, maatregelen waar, het, uh, waar de zomerscholen toevallig ook uh, deel van uitmaken. Ik hoop dat uh, mijn interpretatie een beetje duidelijk overkomt. Um, dus ja, dat is voor wat het, uh, de, de, het leerverlies betreft. Uh, we moeten ook wat verder kijken en, en hier worden het een beetje speculeren. Wat we wel weten is dat er een duidelijke impact is van COVID op uh, de mentale gezondheid van jongeren. Dat is nog uh, vorige week, als ik uh, me goed herinner, nog in het nieuws geweest. Um, de, bijvoorbeeld de, de vereenzaming van jongeren, toename van depressies, toename van... Uh, beroep op um, uh, de, uh, hoe heet het, die telefoons, hè? Uh, zelfmoordlijnen en andere. Um, de eetstoornissen die toegenomen zijn, uh, toename van het intrafamiliaal geweld. Hè? Uh, een van de merkwaardige um, vaststellingen is onder meer dat LGBTQ-jongeren het veel moeilijker hebben gekregen omdat zij ja, het huis niet konden ontvluchten in die COVID-periode bijvoorbeeld. En dus meer geconfronteerd werden met de uitsluiting binnen hun eigen familie. Uh, dus wat uh, in een aantal gevallen toch tot uh, weggelopen en tot dakloosheid heeft geleid. Uh, dus we mogen dat echt niet onderschatten, hè, die uh, zware effecten op het welzijn van jongeren. En daartegenover staat uh, dus de, ja, het groot tekort, uh, de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, uh, en het uh, grote tekort aan opvang, uh, met soms uh, heel dramatische gevolgen. Dan heb je het effect op de schoolloopbanen natuurlijk. Ik heb al daarnet gealludeerd op uh, ja, het feit dat je leerverlies accumuleert en als je dat meer doet dan andere jongeren omwille van je sociale achtergrond, uh, dat het risico dan ook veel groter is en uh, dat je uh, moet je heroriënteren, dat je moet zitten blijven en dergelijke meer. Uh, over heroriëntering hebben we wel jaar na jaar cijfers en die tonen aan, als je de vergelijking maakt bijvoorbeeld tussen de laatste cohorten uh, of, of de laatste uh, examensessies, hè, eind uh, 
juni 2022. Uh, als je dat vergelijkt met de situatie voor corona, dus uh, juni 2019, uh, dan merk je dat uh, ja, er toch 3 procentpunt min minder A-attesten worden toegekend. Uh, en dat, is, ja, dat lijkt wat weinig, 3 procentpunt, maar dat gaat in absolute aantallen over een, een zeer groot aantal leerlingen, 13.000 leerlingen uh, op jaarbasis. Uh, dat neemt vooral de vorm aan van, ten eerste in het eerste jaar secundair onderwijs, uh, de uitgestelde deliberaties. Uh, in de tweede en derde graad ASO en TSO door het uh, toegenomen aantal B-attesten, dus jongeren die verplicht uh, geheroriënteerd worden naar um, een, ja, zeg maar een minder uitdagende uh, studierichting. En binnen het BSO, uh, waar de waterval uh, uh, niet verder kan, bij wijze van spreken, uh, toename van het aantal C-attesten. Dus uh, zitten blijven en verhoogd risico op vroegtijdig schoolverlaten. Over het vroegtijdig schoolverlaten hebben we uh, tussen haakjes uh, voor de laatste twee schooljaren geen uh, goede cijfers. Hè. Uh, het cijfer voor het laatst beschikbare uh, schooljaar is al uh, 2021, hè. Uh, of zelfs vroeger. Uh, en dat is een heel vreemd cijfer. Uh, ik, ik vind het persoonlijk onbetrouwbaar. Het zou uh, in principe wijzen op een daling, maar ik denk dat het ook veel te maken heeft met het feit dat uh, met een, een statistisch artefact en dat jongeren die uh, omwille van COVID zijn thuisgebleven, dat die uh, werden gelijkgeschakeld met jongeren die uh, nog um, op school zaten. Hè. Dus um, we moeten afwachten wat uh, de eerstkomende uh, gepubliceerde cijfers daarover gaan zeggen. Uh, jammer genoeg, de Europese indicator uh, voor uh, vroegtijdig schoolverlaten, die wel regelmatig wordt gepubliceerd, die is ook niet bruikbaar eh, om de effecten van COVID te meten, omdat het, eh, die Europese indicator, dat is een beetje een technische kwestie, eh, eigenlijk een voortschrijdend gemiddelde is over eh, vijf schooljaren en, en dus eh, niet de laatste actualiteit eh, in beeld brengt. Oké, okay, dus tot, tot daar een aantal feiten over de impact op leerlingen. Eh, wat moeten we nu verwachten op eh, lange termijn? Hè? Gaat dat... Eh, Leerverlies misschien uh, goed gemaakt kunnen worden. Uh, wat betekent dat voor jongeren eventueel die ja, uitstromen uit het onderwijs op dit ogenblik met een zwakkere uh, uh, opleiding? Um, ja, de, de deskundigen op dat vlak uh, waarschuwen ons uh, dat uh, ja, het heel waarschijnlijk is dat uh, jongeren die uh, de COVID-crisis hebben meegemaakt, dat voor de rest van hun leven uh, meedragen. Dat is dus slecht nieuws, hè? Uh, maar het is uh, toch wel het meest waarschijnlijke scenario. Waarom kan men dat zeggen? Uh, omdat men in het verleden in andere landen al tal van uh, ja, incidenten heeft meegemaakt, bijvoorbeeld langdurige stakingen in het onderwijs of uh, in bepaalde landen... Uh, ja, natuurfenomenen, bijvoorbeeld overstromingen, aardbevingen, uh, dat soort van zaken. Uh, ook epidemieën, hè, die uh, een beetje vergelijkbaar zijn met covid, al was het waar, uh, op, op kleinere schaal. Um, dus men heeft uh, vergelijkbare ervaringen um, hier en daar in de, in de wereld. En telkens uh, merk je, als je de follow-up doet van die uh, jongeren op uh, langere termijn in hun... Uh, in hun uh, positie op de arbeidsmarkt en dergelijke meer, dat je uh, die jongeren kan herkennen, dat, je de, dat, dat ze als het ware littekens hebben, uh, maar dan in figuurlijke zin, hè, littekens, men noemt dat scarring effect, hè, letterlijk littekens, uh, van die uh, schade die ze opgelopen hebben tijdens hun schoolloopbaan. Dat betekent heel concreet een grotere kans op werkloosheid, uh, minder inkomen, een zwakkere positie op de arbeidsmarkt en dat soort van zaken meer. En je merkt dat zelfs aan het uh, bruto binnenlands product van uh, de landen waar die fenomenen zich hebben voorgedaan. Uh, dus dat je tot tientallen jaren nadien uh, merkt dat uh, er een, een, een litteken effect is, zelfs op macroniveau. Hè. Dus wat men uh, ja, in het meest waarschijnlijke, dat blijft natuurlijk een stuk koffiedik kijken, maar het meest waarschijnlijke cijfer is dat het welvaartsverlies ongeveer 
uh, anderhalf procent van het uh, BNP zou kunnen uh, zijn. En dat is een gemiddeld cijfer natuurlijk uh, gedurende de rest van de EU. Hè. Dat is een, een toch wel zeer aanzienlijk uh, negatief effect. Dat gaat om tientallen biljoenen. En een biljoen, dat is niet een miljoen miljoenen, dat is een miljard miljarden hè, op, op wereldniveau. Dus dat, uh, die schade is ontzaggelijk groot. Voor de jongeren in kwestie zelf eh, spreekt men over gemiddeld 3% inkomensverlies. Voor, en dat geldt voor de ganse coronageneratie. Dus evengoed de kleutertjes hè, die eh, in COVID-periode naar kleuteronderwijs gegaan zijn, als de 17-, 18-jarigen die nog in het onderwijs zaten. Hè. Dus heel die cohorte heeft die schade meegemaakt eh, en zelfs verschillende schooljaren na elkaar. Uh, zodanig dat je toch moet rekenen dat er uh, ja, een, een, een groep is over uh, een leeftijdsgroep uh, van ongeveer 20 uh, leeftijdsjaren die um, die schade uh, gaat oplopen voor de rest van hun uh, loopbaan. Dat is natuurlijk uh, zeer slecht nieuws. Hè? En bovendien um, weet men ook uit ervaring van die soortgelijke fenomenen elders dat de impact op eh, kwetsbare doelgroepen eh, groter is dan de gemiddelde impact. Dus dat ook de eh, economische ongelijkheid en armoede daardoor toenemen. Dit maar om te zeggen, we moeten daar niet mee lachen. We moeten, allee, dat is een, een, een schade eh, die, eh, waar weinig mensen zich eh, bewust van zijn. En het gevoel van urgentie eh, op wereldniveau, eh, dat is er wel bij deskundigen. He, dus uh, bij onderwijseconomen, maar ook bij grote internationale organisaties zoals UNESCO, UNICEF, de Verenigde Naties en zo verder, die zijn zich uitermate bewust van de enorme ramp die uh, onze wereld heeft meegemaakt uh, en voor jongeren in het bijzonder. Maar um, ik heb de indruk dat onze beleidsmakers op nationaal en op uh, internationaal niveau in Europa daar veel te weinig van wakker liggen. Um, met andere woorden, er is een zeer, zeer krachtige ingreep nodig als we dat uh, wel zouden uh, willen goedmaken. En dan is de vraag, is dat überhaupt mogelijk? Hè? Wat zijn mogelijke remedies? Ik denk niet dat er toverformules bestaan. Ook, hè? Uh, uh, ik denk anderzijds wel dat uh, hetgeen ons Vlaams beleid heeft gedaan misschien wel goed bedoeld was, uh, maar schromelijk onderschat heeft... Uh, hoe men de, de zaken had moeten aanpakken. Hè. Dus uh, men is uh, begonnen met bijna op ja, projectniveau uh, te proberen te compenseren, op te treden, maar die, uh, die, die inspanningen waren veel te kleinschalig. Hè. Uh, 10.000 laptops, die zijn er heel snel 20.000 geworden, omdat men overspoeld werd uh, met vragen uh, van uh, gezinnen die urgent laptops nodig hadden en dat echt niet konden betalen. Uh, en pas uh, ja, een jaar nadien heeft men dan uh, een meer fundamentele maatregel gelanceerd uh, van die uh, zogenaamde digisprong. Hè. Ook de bijsprong was veel te kleinschalig. Hè. Ik geef toe dat het niet evident is om uh, met een vingerknip uh, honderden, duizenden leerkrachten te kunnen recruteren. Uh, maar anderzijds uh, heeft men in de COVID-periode tienduizenden uh, tijdelijk werklozen gehad die waarschijnlijk wel, um, ja, waarvan toch een deel uh, zin zullen gehad hebben om uh, de handen uit de mouwen te steken en eventueel uh, wat uh, bij te springen in het onderwijs. Hè. Al is het um, via buddyprojecten uh, op lokaal niveau en zo. Dus um, er, er was eigenlijk veel meer mogelijk uh, dan dat het beleid uh, zeker dat eerste jaar heeft gedaan. Het tweede jaar... Um, heeft men vooral gewerkt aan de randvoorwaarden. En dat was positief. Hè? Dus uh, kosten wat kost, proberen de scholen open te houden. Zeer goed, hè? want dat heeft effect. Hè? Elke sluitingsdag uh, is schadelijk. Uh, men heeft daar alles voor gedaan door uh, strenge hygiënemaatregelen enzovoort. Uh, en dan die digisprong, dat is toch wel een inspanning waarvan je kan zeggen, ja, dat is een, een degelijke inspanning. Hè? Ook al uh, zijn daar misschien nog opmerkingen over te maken. Maar... Al bij al um, gaat het om uh, randvoorwaarden. Het is te zeggen, het, het pedagogische aspect zelf, hè, wat de essentie van het leren betreft, um, daar heeft uh, ons beleid eigenlijk heel weinig aan gedaan. Hè. 
scholen openhouden, dat is een randvoorwaarde. De digisprong dat gaat over materiële uitgaven voornamelijk. Uh, maar het pedagogische aspect, um, daar heeft onze minister eigenlijk uh, niet veel aan gedaan. Uh, bovendien, um, ja, getuigt dat die aanpak van ons beleid van een middenklasse visie. Uh, men heeft zich ja, veel te weinig gerealiseerd wat, de, wat nodig was voor de zwakste leerlingen, de meest kwetsbaren. Uh, en men heeft het vooral uh, niet uh, opgebracht om intersectoraal te denken. Ik denk aan de noodzakelijke samenwerking tussen uh, onderwijs en welzijn. Uh, het leek wel alsof er muren stonden tussen die twee uh, beleidssectoren. En op geen enkel moment heb ik gezien dat men vanuit onderwijs beroep wou doen op uh, bijvoorbeeld schoolopbouwwerk, op uh, uh, welzijnswerkers, op uh, buurtwerken, uh, op allerlei vrijwilligersorganisaties. Um, dus ja, toch wel uh, een aantal serieuze tekortkomingen van uh, ons onderwijsbeleid. Um, ik heb zelf een poging gedaan om um, ja, wat ideeën neer te pennen uh, voor wat ik uh, toen genoemd heb een veerkrachtplan. Als ik zeg toen, dat was in een artikel in mei 2020, en dus kort na de uitbraak van de, de COVID-crisis. Um, ja, ik, ik, ik vond dat, uh, dat er moest aan de alarmbel getrokken worden en dat men echt uh, alles uit de kast moest halen om die schade uh, te beperken. Uh, Zo'n veerkrachtplan uh, moet uh, noodzakelijkerwijze op lange termijn zijn. Toen sprak ik van vijf jaren, uh, 2021, 2025. Ik denk dat we het uh, nog een, een eind voorbij, 2025, uh, zullen moeten trekken. Uh, vooral omdat die schade zo groot is, uh, dat het uh, heel wat tijd uh, zal vergen om die schade te herstellen, maar ook omdat er uh, toen al... Uh, duidelijk sprake was van een verhoogde kans op nieuwe uh, golven van corona. En dat is natuurlijk uh, ten overvloedige gebleken. Wat moesten de doelstellingen zijn? Wel, tenminste terug het pijl van 2018 bereiken. Uh, we zijn al uh, vele jaren uh, aan het vaststellen dat uh, het, het prestatiepeil van onze leerlingen in internationale toetsen uh, achteruit gaat. Uh, de COVID-crisis heeft daar nog een extra duw aan gegeven. Uh, dus terug het pijl van 2018 bereiken was, denk ik, een uh, ambitie voldoende ambitieuze doelstelling. Maar dan ook tegelijk uh, de kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen verkleinen natuurlijk. En dat veerkrachtplan zou op drie pijlers moeten rusten. Ten eerste een pedagogisch inhaalplan. Uh, hoe doe je dat in godsnaam? Uh, leerstof inhalen. Ten tweede, inzetten op digitaal onderwijs. En ten derde, vooral werken aan verbinding, eh, vooral met de meest kwetsbare groepen. Ik ga het heel snel overlopen, eh, omdat de tijd dringt. Um, ja, wat het inhaalplan betreft, je zou kunnen zeggen, ja, eh, zomerscholen waren toch een vorm van inhaalplan. Maar ik denk dat het eh, ja, veel te weinig en, en, en veel te kort was. Eh, en ook de... de Middelen die daar door de overheid zijn geïnvesteerd, staan niet in verhouding met de verwachtingen. Um, dus ja, bovendien, uh, in die periode kampte je toch wel met heel wat uh, ja, ouders, vooral die uh, het systeem niet meer vertrouwden en, en, en waar het dus echt een, een breuk uh, zich dreigde voor te doen tussen kansarme ouders en, en leerlingen en hun scholen. Er was heel veel frustratie. Um, te kleinschalig enzovoort. Um, wat zou een, een inhaalplan dan wel moeten uh, inhouden? Ten eerste um, zou er bijna campagne moeten gevoerd worden voor wat je uh, in moderne termen de growth mindset uh, kunt noemen. Het is inderdaad mogelijk hè, om versneld onderwijs aan te bieden. Dat, dat bestaat. Er bestaan uh, methoden voor die een... Um, een, een, een kracht hebben bewezen. Hè. Alleen moet je er durven in investeren. En geloven dat je op die manier ook uh, leerlingen echt uh, fundamenteel kan helpen. Inhalen betekent uh, versnellen van je curriculum of van, van je leerplannen. Hè, dankzij een zeer krachtige leeromgeving. En dat vergt natuurlijk extra investeringen. We spreken daar van ettelijke honderden miljoenen natuurlijk. Hè. 
Uh, en het betekent ook dat je out of the box moet denken. Uh, dus binnen het, het huidige rigide systeem van jaarklassen, ik zal dat uh, straks nog eens benadrukken, uh, lukt dat niet. Hè? Om, we stellen vast dat uh, als leerlingen een half jaar uh, weer uh, vorderingen verloren uh, hebben, ja, dan, dan moet je als het ware niet meer denken in termen van leerplannen van uh, een leerjaar. Hè. Dan moet je durven flexibeler omgaan. Misschien uh, wat je anders in uh, een graad van twee jaren zou uh, onderwijzen, spreiden over drie jaren meteen. Dat is een zeer radicale ingreep, maar er zijn scholen die dat uh, destijds hebben gedaan hè, voor uh, specifieke groepen. Um, meer aan teamteaching werken, een verlengde schoolweek eventueel, of alles uh, moet bespreekbaar zijn. Ik vind dat er in zo'n uh, rampsituatie geen taboes mogen zijn. Wat is een krachtige leeromgeving? We weten dat daar een aantal kenmerken uh, aan uh, verbonden zijn uh, over verschillende um, experimenten heen die men her en der in de wereld heeft uitgeprobeerd. Ten eerste, hoge verwachtingen blijven stellen van leerlingen. Hè. Dus niet zeggen van... Ja, het gaat niet goed met deze leerlingen, we zullen onze uh, verwachtingen wat neerwaarts uh, aanpassen. Daarmee uh, bewijs je de leerlingen geen dienst. Ook uh, flexibel omgaan, hè, uh, meer maatwerk, uh, individuele leertrajecten met regelmatige toetsing van leerlingen, uh, hebben ze effectief uh, de, de leerstof van de voorbije twee weken hebben ze die onder de knie. En als men vaststelt dat het niet goed gaat, onmiddellijk remediëren. Hè, vermijden dat de het leerverlies zich accumuleert. Ook flexibel durven omgaan met je klasinrichting. Een deel klassikaal werken is zeker nodig. De klas heeft een, een zeer belangrijke sociale functie, maar je moet ook durven werken met niveaugroepen, weliswaar tijdelijk, om zo snel mogelijk en op maat leerlingen toe te staan om, om een schade uh, in te halen. En zelfs individuele tutoring, hè, buddy systemen, um, die zijn er uh, in Vlaanderen wel heel veel. Uh, bijkomend investeren in termen van omkadering en materialen, eerder dan in uh, onderwijstijd. Hè. Dus het verlengen van schooldagen, van schoolweken, dat helpt wel uh, een beetje, maar je kan daar niet te ver in gaan, uh, want anders krijg je ook uh, vermoeidheid uh, bij leerkrachten en leerlingen. Uh, dus het moet vooral binnen de normale lestijden gebeuren. Vakdoorbrekend werken, ervaringsgericht werken, uh, vermijden van repetitieve oefeningen te doen, uh, vooral uh, beroep doen, leerlingen uitdagen, uh, beroep doen op een hogere orde vaardigheden, uh, analyseren, problemen oplossen, uh, voortdurend leerlingen in nieuwe uh, contexten uh, plaatsen, zodanig dat ze uitgedaagd worden om een stappenplannetje uit te werken en dat soort van uh, zaken meer. Nauwe samenwerking met de ouders uiteraard en met de lokale gemeenschap, omdat we heel goed weten dat ja, de, de draagkracht van het personeel in het onderwijs ook beperkt is. Maar er is, er is veel mogelijk met, um, ja, andere actoren, door samenwerking met andere actoren in de lokale omgeving van scholen. En dan natuurlijk ondersteuning van de ouders en van het ganse gezin. Tweede pijler, daar ga ik heel snel over gaan, dat is dat digitaal leren structureel inbouwen. Ik weet dat OVDS nogal sceptisch staat tegen alles wat ja, informatica en, en, en digitaal leren is. Ik wil ook hoegenaamd niet pleiten om structureel over te gaan tot veel meer afstandsonderwijs. De fysieke omgang in, in de klas heeft natuurlijk enorm belang, die... die Face-to-face -face interactie is enorm belangrijk, uh, maar toch kan je ook um, uh, ja, heel veel winnen door um, een, een slim gebruik van digitale leermiddelen. Uh, ik ga daar niet te veel over uitweiden, maar um, als men ja, met gespecialiseerde ploegen leermaterialen kan uitwerken uh, die je op zeer grote schaal kan gebruiken in allerlei scholen, ja, dan win je ook veel uh, energie. En dan uh, kan je ook een kwaliteitsvol onderwijs blijven geven. Uh, randvoorwaarde is natuurlijk dat het materiaal voor de leerlingen uh, kosteloos moet blijven. Um, uh, investeren in ICT is natuurlijk niet alleen investeren in materiaal, maar ook in de mensen. Hè. En daar uh, gaat het niet alleen om de leerkrachten 
maar ook om de ouders, hè, waarom niet samenwerken, meer samenwerken met volwassen educatie. Ik heb gezien dat dat in de laatste notas van uh, de, het departement onderwijs wel staat, hè, in samenwerking met het, uh, de volwassen educatie, om um, ja, ouders uh, de kans te geven om bij te benen op ICT vlak, uh, maar ook uh, binnen de leerplannen in het onderwijs uh, de ICT-vorming uh, uh, versterken. En tenslotte de bruggen met het thuismilieu versterken, uh, wat betekent dat je veel meer samenwerkt met uh, het welzijnswerk om uh, allerlei ja, vooroordelen te voorkomen, uh, ja, frustraties te voorkomen, uh, te werken aan de verdeskundiging van ouders uh, en vooral de ongelijkheden tegen te gaan die uh, ja, sluipend uh, zich aan het versterken zijn in het onderwijs door de toename, het boomen van de private lessen. Dus de voorbije jaren hebben we gezien dat uh, vooral private uh, bureaus uh, voor ja, al wat bijlessen is en, en, en uh, training van leerlingen en dergelijke, dat die uh, zeer goede zaken hebben gedaan. Uh, maar natuurlijk vooral uh, bij de gezinnen die het konden betalen. Oké, okay, tot besluit. Dus uh, we hebben te maken met een grote ramp. Hè. Uh, we mogen daar niet naast kijken. Uh, ik vergelijk het een beetje met een aardschok. Uh, waarom? Omdat ja, hoe rigider de gebouwen zijn die uh, blootgesteld worden aan een aardschok, hoe groter het instortingsgevaar. Dus uh, gebouwen moeten flexibel zijn om weerstand te bieden aan zo'n aardschok. Uh, wel, ons onderwijs is een rigide gebouw hè, met jaarklassensystemen, extreem gebruik van zitten blijven, uh, zeer gesegregeerde uh, onderwijsvormen enzovoort. En dus dat... Uh, Um, riskeert dus de schade van die COVID-crisis alleen maar uit te vergroten. Ik hoop dat uh, dat duidelijk is. Um, en dus vooral de, de jongeren uit uh, kwetsbare groepen zijn daar het grootste slachtoffer. En die schade um, zou op uh, lange termijn uh, nog groter kunnen worden. Uh, dus ik denk dat um, um, leerkrachten heel hard hun best doen. Uh, maar het is normaal dat uh, leerkrachten uh, dat uh, binnen de ja, uh, grenzen van het bestaande systeem uh, uitproberen, uh, terwijl het beleid eigenlijk veel meer impulsen zou moeten geven om um, ja, veel flexibeler om te gaan met um, jaarklassen bijvoorbeeld, uh, met uh, attestering, uh, met de inrichting van de onderwijstijd uh, enzovoort enzovoort. Tot daar uh, mijn betoog. Het is al lang genoeg geweest. Uh, jullie hebben ook wat uh, referenties. Ik stop met mijn presentatie en geef graag het woord door aan de collega's leerkrachten. Uh, dank je, Edes, voor die presentatie, die heel interessant was en verhelderend. Um, er zijn een aantal vragen gekomen in de chat intussen. Um, en er, is, er zijn een paar vragen die nog kunnen wachten tot het... Uh, tot na de getuigenissen, denk ik. Er is één uh, aspect dat wel uh, interessant was om even direct toe te lichten. Dat is een vraag van Nie. Uh, en die had een vraag bij het, uh, een van de eerste uh, slides uh, in verband met het leerverlies dat, was, uh, dat tot uiting kwam in de interdiocesaanse proeven. Um, en ze zei, ja, maar, uh, want dat waren die proeven van 2020. Uh, er was een leerachterstand van zes maanden. Hoe kan die gerealiseerd zijn op drie maanden? Want uh, corona uh, uh, is pas uh, op het voorplan gekomen in maart 2020. Um, ja, uh, we... De, de, de schade kan inderdaad groter zijn omwille van ja, paniek, desorganisatie, um, welzijnseffecten, uh, ziekte. Um, ja, leerlingen kunnen, kunnen effectief ook uh, vaardigheden verliezen. Hè. Uh, dus in die zin um, ja, is het wel enigszins verrassend, maar, maar toch niet uh, onmogelijk. Hè. En, uh, ja, ik zou zeggen, um, het onderzoek is um, heel... Um, moet je het zeggen, rigoureus gebeurt op basis van proeven 
die um, weliswaar inhoudelijk wat verschillen van jaar tot jaar, maar die toch uh, geëikt zijn uh, aan, uh, en, en door zeer ervaren uh, deskundigen worden samengesteld. Nu, het is, het is ook mogelijk, uh, dus het gaat over uh, een, een, jaarverlies, een, een, een leerverlies ten opzichte van het voorbije jaar. Um, wat mogelijk is, is dat een deel van dat halfjaar um, leerverlies uh, ook een trend is. Hè? Dus, uh, we, we zien dat al ja, sinds 2003 ongeveer um, de prestaties van onze leerlingen jaar na jaar een stuk achteruit gaan. Dus een deel van dat halfjaar leerverlies zou kunnen te maken hebben met uh, de trend die zich doorgezet heeft. Oké, okay, dank je. Dat is een duidelijk antwoord. En dan stel ik voor dat we overgaan naar de getuigenis van Senne. Dank u wel, Peter. Goedenavond allemaal. Uh, dank u wel ook, Iris, voor je uh, uiteenzetting. Dus er was mij gevraagd om uh, getuigenis te geven van uh, ja, twee zaken. Vooral dus, uh, de impact dat uh, corona heeft gehad op leerlingen. Ik denk dat we daar al veel... Uh, theorie net over gezien hebben, maar ook over hoe dat we er nu nog mee aan de slag gaan en wat dat we nu nog in de klas zie, zien. Ik ben dus zelf leerkracht van het vijfde en zesde leerjaar uh, van de derde graad in Frenesschool de Steltoper in Oosterlo. Inderdaad, in de Kempen, deelgemeente van Geel. Um, en ja, het, het eerste wat, wat bij ons uh, heel hard gebeurd was, dus als wij thuisonderwijs zijn beginnen geven, um, 2020, Um, was inderdaad dat er heel uh, veel foute verwachtingen waren van, van beleid ook, maar eigenlijk ook van ons als, als leerkracht. Allee, als, als leerkracht wisten wij niet goed um, over welke middelen dat kinderen allemaal thuis uh, beschikten. Uh, er, was, er is thuis een heel groot verschil en dat is iets wat we nu nog altijd uh, zien. En wat toen is dat heel erg tot uiting gekomen. En ik weet nog goed, dat was eigenlijk het eerste wat mij toch uh, bijbleef, uh, waar ik direct aan moest denken en wat, wat ik nu nog uh, kan meenemen, nog altijd naar nu, is uh, als wij online les aan het geven was, ik, ik was online les aan het geven en er was een leerling, uh, ja, dat gaat over een, een langere periode, dus eerst dat die persoon heb ik die drie weken, ook voor de paasvakantie denk ik dat drie weken was, heb ik die toen niet kunnen bereiken. Uh, ben ik daar langs, gaan, uh, langs geweest, uh, verschillende keren. Uh, maar daarna, dus tussen de paasvakantie en die 15 mei, uh, was het dan toch gelukt om die persoon, om die, om die jongen internet te geven. Uh, en die was dan aan het meevolgen, maar die, uh, die antwoordde nooit. Hè. Dus uh, als ik die aanduid, ik daar gewoon kinderen aan online, die antwoordde nooit. Uh, die schudden zo wat nee. Oké, okay, na, na, na toch uh, een tijdje zette hij toch even zijn microfoon op, want ik, ik stond er zo. Ik, Oké, okay, probeer, probeer maar gewoon. Zet zijn microfoon op en ik, we verstonden hem allemaal niet. En dat was eigenlijk super schrijnend. Ik, ik, ik voel me daar nog... Nou, ja, toch wel, dat, dat was een heel vrij gevoel. Want ondertussen was er op de achtergrond bij hem thuis super veel ruzie. Um, dus hij, hij, was een arte, hij probeerde te antwoorden. En dan, ja, we hoorden hem niet zo goed en heeft hem zijn microfoon terug afgezet. Um, en dat is voor mij een heel uh, goed voorbeeld. Allee, dat, was, dat, was, dat, dat kwam heel erg binnen van, oké... Okay, er is echt wel een heel groot verschil, en we mogen dat niet onderschatten, uh, bij de verschillende thuissituaties. Het gevolg dat, we daar, dat ik daar nu nog altijd van zie, uh, ja, dus ondertussen is hij in tweede middelbaar of derde middelbaar, denk ik. Um, maar nog altijd zijn er kinderen waar dat er inderdaad die bijles, die thuis bijles hebben gevolgd, of die thuis heel goed begeleid zijn um, geweest, en kinderen die die mogelijkheid, uh, mogelijkheden thuis niet hebben gehad. En we merken dat, ik merk dat heel hard op gebied van um, spelling bijvoorbeeld, op gebied van, van schrift, geschrift. Kinderen die dan de afgelopen jaren heel weinig hebben moeten uh, schrijven. Dat is toch iets waar we intensief mee bezig moeten zijn. Um, maar ook um, bij uh, het Frans. Hè? Ik geef in het vijfde en het zesde... Um, leerjaar, dus ook Frans. Um, kinderen die, ja, die het Frans spreken echt wel um, lastig vinden. Zeker de vorige, de vorige schooljaar hebben we dan ook nog uh, wel wat weken thuis moeten zitten. Um, dankzij verschillende uh, ja, uh, coronagevallen dat we dan gehad hebben op school, waardoor de scholen terug moesten uh, sluiten en zo verder. Um, en dat is wel een groot probleem. Um, hoe proberen wij dat op te lossen op school? Is, um, ik denk dat het ook wel belangrijk is om mee te geven, omdat wij, wij proberen heel veel te automatiseren op school zelf. Hè. Dus uh, wij ge ik geef eigenlijk geen huiswerk. Um, ja, er was deze jaar een leerling van onder school dat bij ons is aangesloten in het zesde leerjaar. En die vroeg direct uh, week twee, maar ja, waar blijft mijn huiswerk? Oh, dat hebben we niet. Um, die kinderen geraken er 
wij geven heel veel tijd om die op, op school zelf te laten automatiseren. Wij begeleiden die als leerkrachten en we laten ook ouders um, mee, mee begeleiden op verschillende momenten. Um, dus zo proberen we echt die ongelijkheid, dat je thuis heel hard, dat je toch echt wil zien wat toen is voorgekomen, uh, tegen te gaan. Het tweede punt um, wat, uh, wat er bij ons uh, heel hard uh, leefde, en dan spreek ik vooral over vorig schooljaar, um, waren verschillende eilandjes. Dus uh, alle, heel veel kinderen um, heel hard op hun eigen eilandje begonnen te leven, maar er was ook een enorme polarisatie. Uh, zeker toen dat ging over de verschillende maatregelen die nog genomen werden, de zoveelste golf die eraan kwam, uh, maar ook gevaccineerd of, of, of mensen die niet gevaccineerd wilden worden, mensen die wel, dat druppelt in de klas. Hè. Die kinderen praten daar zelf ook over. Uh, die kregen onderling discussies over thema's waar dat er jaren daarvoor eigenlijk door kinderen niet echt over werd gepraat. Op zich is dat niet slecht dat die daar uh, over debatteren, maar je merkt wel dat, er, dat ouders aan het spreken zijn, dat, er, dat daar een heel groot verschil in zit. Uh, en dat, dat de sociale relaties um, lastig, lastig waren. Um, en, en nu zijn we dat heel hard aan het oplossen door ouders dus nog meer te betrekken. Wij proberen om de twee weken geven wij een, een tentoonstelling van alle verschillende klassen waar we aan het doen zijn op de school. Um, wij proberen ouders zoveel mogelijk mee te betrekken. Ouders halen hun kinderen ook op in, in de klas um, zelf. Sommige ouders blijven ook ochtends nog even in de klas. Um, dat kan als leerkracht wel wat verschieten zijn, de ouders zo dichtkomen. Um, maar dat zorgt wel voor een hele fijne samenwerking. En dat is echt wel heel belangrijk, vinden we, omdat er toch tussen ouders onderling ook heel veel discussie um, is geweest. En dan nog één punt, dat ik, um, of nog twee, dat ik graag even wou, wou aanpakken, is, is het gebruik van die, van die mondmaskers. Um, of dat dan nuttig was of niet nuttig, of alleen, het, het zal zeker, daar, daar, daar ga ik me helemaal niet over over uitspreken, wat, wat ik wel, wat ik, wat ik en, mijn, en mijn collega's en ik heel erg aanvoelde, was dat er ja, dat mondmaskers precies wel een oplossing was voor een beleid dat er dan niet tot essentie kwam. En dan heb ik het over een, een, een ventilatiebeleid, dat, of een ventilatiesysteem dat geïnter, uh, geïnstalleerd zouden moeten worden al zoveel jaren geleden. Toen werd er al sprake over, was er al sprake over misschien CO2-meters die, ook, die heel laat bij ons pas zijn binnengekomen, waardoor we ook niet goed wisten. Uh, en dan moesten kinderen plots, plots uh, mondmaskers dragen. Um, en er is een leerling van mij met astma die dan, uh, daar heel, uh, heel veel hinder van heeft ondervinden. Uh, en die heeft dan vorig jaar ook uh, is heel veel thuis geweest. Um, veel te veel, maar ja, voor, dan naar een goed natuurlijk. Um, waardoor dat die bijvoorbeeld ook het, het Frans spreken, uh, of het spreken in groep, uh, ja, is daar op dit moment nog altijd... Heel, uh, heel lastig mee. Die spreek, als die Frans spreekt, is dat, we zijn er wel heel hard aan het werken, is dat op zijn Engels. Omdat hij die Franse woordjes wel thuis studeert, maar die weet niet hoe dat die wordt uitgesproken. Dus ik heb die dan wel ingesproken en doorgestuurd. Maar toch, een leerling dan thuis veel zit en misschien wat games of wat YouTube kijkt, begon dat allemaal op zijn Engels uit te spreken. En dat is moeilijk om dat er terug uit te, te krijgen. Um, nu, de essentie daarin, als ik het daarnet zie van... van Um, ja, die krachtige leeromgeving, dan merk ik dat dat vooral, wat, wat ik nu zie als grote uh, hindernis, hindernis daarin, is het lerarentekort. Is bij, werkt is bij ons enorm hard. Ik heb vorig jaar um, hebben we op een gegeven moment met drie leerkrachten voor de hele school gestaan. Um, waardoor, waarbij dat ik dan uh, derde, vierde, vijfde, zesde leerjaar had gedurende een week. Um, en er waren dan twee kleuterhieven en één leerkracht lager mezelf uh, op school, dus ook geen directie, uh, geen coördinator meer, geen zorg niet meer. Um, en zover dus gewoon drie leerkrachten. Um, toen ik zelf elf maanden geleden op uh, ouderschapsverlof ben gegaan voor drie weken, uh, zijn er vijf verschillende leerkrachten die mijn klas hebben overgenomen. De zeedleerjuf, de turnenjuf, de directie, dan is iemand van het lerarenpool dat er dan toch terug was. En zo verder, uh, ik kom terug in die klas, dat, zijn, dat is chaos. Uh, um, ja, en dat is eigenlijk, bij alles merk ik dat. Nu op dit moment trouwens ook, bij ons in de kleuter, kleuterschool is er nu één kleuterjuf die nu de, de kleuterjaren allemaal samen aan het nemen is, omdat de kleuterjuf en de zorgjuf thuis is. Dus dat is bij ons, ja, als ik denk aan die krachtige leeromgeving, als antwoord daarop, geef ons leerkrachten, zodat wij individueel kunnen werken, kleinere klassen kunnen aanbieden. Want dat is op dit moment... Een heel groot probleem. Ik weet dat ik snel moet zijn. Um, 
Maar dus corona gerelateerd, ja, dat heeft er ook mee te maken. Hè. Als je alle klassen alleen moet, als je grote klassen alleen moet doen, dan zijn er veel leerkrachten die uitvallen. Corona gerelateerd is het vooral het thuis dat dat één grote, een heel grote les is geweest. Dat we kinderen niet aan hun lot mogen overlaten thuis of, of mogen verwachten dat ze thuis alles automatiseren. Dat we echt als school, als, als overheidsinstelling, als school de taak hebben om alle kinderen op school te betrekken, zoveel mogelijk, voor zowel het automatiseren uh, als, het, als het verder verwerken en zo verder. Uh, ik denk dat dat... En dan natuurlijk de part- ouderparticipatie en de eilandjes doorbreken. Uh, de polarisatie die er geweest is, die doorbreken. Ja. Ik denk dat ik lang genoeg heb gepraat. Er zijn nog wel eens zaken. Ja. Dank je, Senne. Uh, nee, dat was een goede afsluiter, denk ik. Inderdaad, we mogen de kinderen niet aan hun lot overlaten thuis. Uh, en de school moet daar verantwoordelijkheid op nemen. Mm-hmm. Ah, dank je. Um, en dan zou ik uh, Vincent willen vragen om uh, zijn getuigenis te geven. Ja, dus van mij ook een goede avond allemaal. Dus ik ben Vincent van Roy, dus ik ben leerkracht op het Atheneum Merksem, het school Atheneum Merksem. Dus in het secundair onderwijs, buiten een aantal gewone vakzaken, als, allez, gewoon, zoals cynisch aardrijkskunde, heb ik ook nog een heel aantal andere opdrachten. En eentje daarvan is dus het begeleiden van wat wij dan de taaltrajectleerlingen noemen. Dat zijn de ex okan leerlingen die wij verder opvolgen. Dus wij hebben wel wat leerlingen die van okan scholen zijn. Dus ontaalklas anderstalige nieuwkomers die wij dan na één of twee jaar eigenlijk in specifieke richtingen... Wij zijn, een, om het nog in oud-termen te zeggen, een ISO-school en ook een, een ISO-school. En we hebben ook een aantal TSO-richtingen. Dus die komen dan bij ons terecht in het gewone klasmilieu, zal ik maar zeggen. Maar die krijgen een aantal uur in de week nog extra ondersteuning. Uh, die krijgen nog extra ondersteuning en extra, uh, extra veel begeleiding. Uh, dus ik geef zelf een heel aantal bijlissen daar. Hey, vooral voor mijn uh, vakgebieden, maar ook voor de zogenaamde leergroepjes heet dat dan. Met een archaïs woord zou je dat dan inburgering kunnen noemen. Zij krijgen ook nog Nederlands. Zij krijgen vooral ook lessen Frans, want dat kennen ze vaak totaal niet. Uh, Engels en ook nog ondersteuning voor wetenschappen. Dus een heel pakket. Uh, afhankelijk van de noden van de individuele leerling. Dat zijn meestal dan lessen. Eh, hoe, dus wij, 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 wij doen die nu al, al zeven, acht jaar. Uh, zijn meestal in kleine groepjes tussen drie en zes aan zeven leerlingen dat wij die dan specifiek uh, begeleiden. Wel vaak op uren dat zij geen andere lessen hebben. Dus vaak tijdens middagpauzes, eerst uren, laatste uren enzovoort. Maar om, maar om tot mijn verhaal te komen, wij hebben natuurlijk gezien met de COVID-impact eh, dat zij uh, lange periodes met de lockdowns moesten thuisblijven. Zagen wij een, een enorme impact natuurlijk op die leerlingen, omdat die net heel veel hadden aan ondersteuning van elkaar en ook van hun medeleerlingen. Ook, hé, want we zeggen altijd, dus een taal in het Nederlands, dan leer je natuurlijk zeer goed hé, door het zelf te spreken en door het te onderhouden. En dat is natuurlijk helemaal geen evident verhaal, of was geen evident verhaal als die leerlingen plots moesten thuisblijven. Ze zitten dan natuurlijk ook met een zekere, ik zal het dan een socio-economische situatie noemen die voor velen van onze leerlingen niet uh, sterk is. Uh, nee, wij zitten weliswaar bijna in schoten aan de rand van Merksem, is onze school gelegen. Uh, maar wij hebben relatief weinig leerlingen uit de directe buurt. Wij hebben heel veel leerlingen die uit het, ik zal dan het noemen, het centrum Merksem, meer richting het sportpaleis komen. Zij komen uit wijken als uh, Stuivenberg, Antwerpen, Dam. Wij hebben heel wat leerlingen uit Luchtbal. Dus dat zijn toch allemaal wijken, zeker voor wie het Antwerpse een beetje kent, die iets minder sterk socio-economisch zijn. Er zijn ook relatief weinig incentives thuis bij vele van onze leerlingen, in de zin van dat de ouders vaak zelf het Nederlands moeilijk of niet machtig zijn. Het niet makkelijk is dus om hun kinderen, hun zoons of dochters te helpen. Uh, en dan zwijg ik nog over de slechtere huisvesting die zij vaak hebben. En dat was ook niet evident. Uh, uh, denk aan hey, mensen die de wijk kennen, de luchtbal, in de sociaal appartementen met een klein balkonnetje in het beste geval. Hey, was het ook niet evident om dan de hele tijd binnen te zitten. Hey. Toen men, zeker in de eerste lockdown, toen men nauwelijks mocht buiten komen of zelfs als men het mocht, 
de ouders die hadden dan vaak ook eerder schrik dan dat ze roekeloos waren, maar die, 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 mochten hun, allee, die lieten hun kinderen dan gewoon ook niet meer buiten komen. Dus dat waren soms wel schrijnende omstandigheden, dat zij krabbe huis zaten, geen, eigenlijk, geen incentives of weinig incentives van de school hadden, dat we dan ook schrik hadden om leerlingen letterlijk te gaan verliezen. Hè. Uh, bij de meesten hebben wij dan proberen te monitoren. Bleef dat ook wel nog binnen de perken, maar het was echt alle hens aan dek en ze echt ook wel opvangen. Uh, dus dat, dat was geen evident verhaal. Uh, wij hebben er enorm ons best voor gedaan. Weliswaar zagen we dan hey, toen de leerlingen sporadisch konden terugkomen of er meer. Hey, wij zijn dan ook mee naar een vorm van blended learning een hele tijd geweest. In het hey, uh, corona uit schooljaar 19. Uh, wat zeg ik, schooljaar 2019, 2020, het schooljaar erop 2020, 2021 zaten we in heel deel, dus in afwisselend afstandsonderwijs en, en ook onderwijs op school. Uh, maar dan zagen wij natuurlijk ook, vooral bij onze taaltrajectleerlingen, dat daar dan wel, uh, dat, dat daar dan wel op sommige vlakken een leerverlies was. Hè. In, je ziet de zin van dat ze weinig sociaal ook konden omgaan met hun klas- en leeftijdsgenoten, die dan wel of beter het Nederlands machtig, uh, machtig zijn of waren, waar zij dan enorm veel aan hebben. En wij zeggen ook altijd, voor een taal te leren, dat die is goed gemiddeld. Als je dat intensief leert, dan duurt het nog zeven jaar voor je de taal min of meer in je vingers hebt en beheerst. Dat zijn zo de richtlijnen ook bij OCAM. En we hebben dus heel veel leerlingen, eh, toch van die groep, die tussen twee en vier jaar in België zijn. Dus eigenlijk nog onvoldoende om aan die termijn te komen en, en daar wel de nodige achterstand en schade van hebben ondervonden. Uh, dan kan ik nog concreet uitleggen hoe hebben wij dat dan proberen op te vangen. Dat is door een aantal extra uren te geven van onze vrije ruimte. Dat ging dan zeker nog in de drie hoogste jaren, vier, vijf en zes. Uh, en omdat we ook vonden die leerlingen hebben daar dan toch het meeste nood aan, omdat ze het al niet meer zo lang duurt voor ze dan naar het hoger onderwijs zouden gaan eh, of zouden moeten gaan. Uh, maar, maar ook te meer, om, omdat je daartoe nog niet met de onderwijshervorming zat, zal ik zeggen, en iets meer speelruimte had dan, dan nu het geval is met een aantal nieuwe vakken en, en, en dat er de nieuwe eindtermen. Dus hebben wij... Eh, want want ons leerlingen die hebben normaal zo twee uur in de week dat zij echt een heel speciaal vak krijgen, hé, dat echt vanuit hun interesse is, waar ze ook niet op geëxamineerd worden. Maar wij hebben dan die groep leerlingen die eraan nood hadden, hebben wij dan specifiek echt nog ondersteuning voor eigenlijk hun, uh, voor eigenlijk hun hoofd- en hun basisvakken gegeven, om die daar dan extra intensief aan te laten werken. En onze taaltrajectleerlingen, hé, dus onze exokan-leerlingen, hebben wij er ook ten volle in ingeschakeld. Dus wij wilden dan daar volop inzetten. We hebben dan natuurlijk ook van alles met ICT gedaan. Ook al toen de middelen er nog niet door de minister voor werden vrijgemaakt, hebben wij al rondgehoord bij liefdadigheid en zo. En bij mensen die... Uh, dus, dus eigenlijk ook een aantal gulle werkgevers en bedrijven zelfs, die eigenlijk uh, computers van enkele jaren oud, die hebben, ge, die hebben laten een soort van refurbish laten doen. En zoals die leerlingen, uh, onze leerlingen die al konden gebruiken toen de COVID-pandemie uitbrak in maart 2020, of toen de, heb de eerste lockdown inging, waren er heel wat van onze leerlingen die, die thuis eigenlijk nog geen internet hadden, of die eigenlijk toch geen deftig internet hadden. Er waren dan een aantal acties voor internet voor iedereen en ook voor scholen, dat we toch die leerlingen een soort van basis, dus eigenlijk via onze school, een soort van basisabonnement konden aanbieden, zoals ze toch thuis verder konden. Je wil ook niet weten hoeveel leerlingen die, die misschien wel een goede smartphone hadden, maar dan ook alles daarvoor met je smartphone moesten doen, wat dat online betrof en geen vaste pc of geen degelijke notebook hadden. Dus daar waren dan ook nog de nodige problemen mee, moesten wij zien dat die dus ook eigenlijk logistiek thuis konden voldoen. Uh, aan die zaken. Ik moet dan ook natuurlijk niet vertellen, eh, als je krabbe huis bent en zo, met vijf, zes kinderen, nog twee of één of twee volwassenen erbij en, en er zijn maar twee slaapkamers, dan moet ik ook niet vertellen dat het niet makkelijk was om een eenvoudige of een rustige uh, werkomgeving te vinden. Dus een geschikte werkomgeving. Dat was vaak onmogelijk, dus het gebeurde regelmatig dat wij les gaven eh, online, zo goed en zo kwaad als het kon. Maar dat is dan op de achtergrond kleine broertjes en zusjes, en zusjes aan het jengelen waren. Uh, dat, dat je mensen in de. Ja, dat, dat kan nu heel grappig klinken wat ik nu zeg, maar dat is het eigenlijk niet. Dat mensen in de achtergrond in hun boxershort uit de badkamer uit een douche komen. Die er vlakbij is om als zoon of dochter lief met, 
met hun webcam alleen daar op, dus op een klein plaatje dus in de nacht al kon zitten om als de rest allemaal bezet was of te druk was. Dus het waren wel, hé, je zag dan ook zichtbaar wel de schrijnende uh, toestanden. Uh, moesten dan ook leerlingen nog een beetje wel de hygiëne leren van het online komen. Het gebeurde meermaals dat leerlingen met hun gsm inlogden, maar ze lagen daar nog in hun bed, dus in hun bloot bovenlijf. Hé, en dan probeerden ze zo de lessen te volgen. Hé, want we zeiden dan wel, je moet je camera opzetten, want anders zijn we precies tegen een muur aan het praten. Dus dat waren allemaal geen evidente zaken. Er zijn nu wel, dus nu hebben we bij ons in het school, sinds al meer dan een jaar, hebben we alle leerlingen van 4, 5, 6 hebben een Chromebook. En ook de leerlingen van 1, 2, 3, uh, die krijgen, uh, die zullen... De laatste over twee, drie weken heeft iedereen bij ons op school van 1 tot 6 een Chromebook. En wij zijn ook geen school die dan zeggen van je moet er een hoge waarborg voor betalen of nog allerlei opties, hè, wat ik ook van sommige scholen hoor. Nee, bij ons is ook gratis, echt wel gratis. Uiteraard maken wij wel duidelijke afspraken dat ze zorgzaam omgaan met, het, met, de, ICT, met de ICT-zaken en dat ze daar ook zorg voor dragen. Hè. Dus dat is ook een taak uh, voor ons natuurlijk. Dat is ook een mooie afsluiter, denk ik. Ja, dus ik ga hierbij afsluiten. Ik zou er nog heel veel over kunnen zeggen, maar ik weet dat de tijd beperkt is en ja. dat we er een beetje over ja. zijn. Dus alvast hoop ik met deze impressie toch, toch al een zeker beeld te hebben kunnen geven. Dank je. Ja. Dank je, Vincent. Uh, nee, inderdaad, dat de school uh, die laptops uh, gratis ter beschikking stelt of tegen een uh, billige vergoeding, een bescheiden vergoeding, dat lijkt mij uh, ook wel heel, heel belangrijk. Um, 